Dobrý den, vítám vás na dnešním webináři, otázkou zálohování pomocí Mimpetatem Republice, který naváže volně na předešlé webináře kolegy, jak by prodělala. Na jméno je Pavel Kulka a pracuji ve společnosti, společnosti Olden Group jako systémový inženýr. V dnešních webinářích vám kolega ukazoval možnosti Mimpetatem Republice jeho výhody oproti jiným zálohovacím produktům, takže nebudeme si nějak dlouho stále zabývat obecnými vlastnostmi, ale tohle jediná bude hlavně založený na praktické ukázce a ukázce možností zálohování, obnovy, replikací. A v následujících webinářích, které budou příští týden, budeme ukazovat nějaké jeho pokročilejší funkce. Pokud budete mít nějaké problémy se zvukem, nebo pokud mě spatně budete rozumět, zkuste když tak napsat do četu, abych si měl přesnou vazbu, jestli je to v pořádku. Stejně tak, pokud budete mít nějaké dotazy, klidně se přijďte hned v průběhu, no, protože to je praktická ukázka, tak vám rovnou ukážu, co vás bude zajímat. Pokud teda bude možnost to ukázat na našem demu. Tak, o čem to teda dneska bude? Ukážeme si základní ovládání Windicap serveru na jeho konzole. Následně si ukážeme nějakou základní úlohu, respektive zkoušíme si nastavení nějaké základní úlohy pro zálohování. Pak zkoušíme na to, že si vyzkoušíme té zálohy, vyzkoušíme obnovu pomocí instantní obnovy, následně nějakou obnovu souboru, pak si ukážeme repliku a pak nové funkce jako je kopie záloh a případně něco povím o zálohách na pasti, že funkce, na kterou jste si čekali a poslední verzi se za výhnou objevila. V celém společnosti jsme už asi slyšeli od kolegy, takže nebudeme nějak rozebírat metická společnost, která je tady už roku, od roku 2005. Jsme partneři hlavně teda Dell, Wien, VMware, s tím, že je tady daleko více dalších partnerů, které na to nějakým způsobem energeticky navazují, ale vás hodně jsme tady dnes nejprve zvímu. Takže pojďme dál. Jelikož to už viděli původní první tři od kladí, tak jste se dozvěděli, že pomocí jim do kapen replikací můžeme provádět jak zálohování, tak replikací, tak obrovu, s tím, že nabízí to na dalších funkcí, jako je kontrola obrov, obrovování, Uvěřování obnovy, replika uh, obnovování uh, jednotlivých položek a další věřitávky, které konkurence buď má, anebo má, nebo nemá, má, nemá, anebo je má daleko rychlým podáním. Základní vlastnosti je dokladný repetitivní. Jsme si tedy nějakým způsobem ukázali, ale podměr byl na ukázku, protože to nás to tady zbírat, protože jsme to už pravděpodobně všechno viděli. Takže našemu domu. Tak, tady jste měli vidět no, vstupení na náš demo server. V podstatě je to nějaký no, virtuál, kde máme na celé aplikace od výjimu. No, ukážu vám v podstatě to celé virtuální prostředí. To, co budeme zálohovat, to je jasné. I ten zálohovací server samotný máme v virtuální prostředí. Ukážu vám, jak to vypadá, co je s virtuální prostředí. Dostaně do představu, na čem se budeme prezentovat. Máme nějaké datacentrum jedno, ve kterém máme nějaký cluster, který je momentálně složený z jednoho existují serveru. A máme tady průkázku i druhý existují server, který pro Představu v podstatě máme jakoby v druhém datovém centru, například do jiné budově, v podstatě pro nějaké zástavy kaveny. 
Po první hlavu budeme zálohovat, budeme si ukazovat, jak to zálohovat, případně obnoví. A druhý technický server tady máme z toho důvodu, abychom tak se doufám, že slyšíte znova. Tak teď tam tam řeknu ohledně toho, jak vypadá vlastně naše demo. Jedná se o, o, o demo, které je v podstatě zcela ve virtuálním prostředí. Máme na instalování výjimové služby na virtuálním serveru. SD. Demo je složené vlastně ze dvou elitních serverů, aby jsme si říkali ukázku v podstatě takového typického použití výjimu, že máme nějakou primární lokalitu, kde máme jeden až elitní serveru, kde se vydálovujeme, máme nějaké produkční prostředí. A máme také nějaké druho, nějakou druhou lokalitu, nějaké záložní centrum, kde máme zase minimální jedno elitní. Tím, že se tam dokážeme například replikovat a dokážeme obnovovat potom provoz z nějaké záložní lokality. Když nám kompletně první lokalita zhoří nebo nám někdo ukradne nebo se stane nějaké nespěstí. Tak. Takhle může vypadat nějaká pocha v podstatě nějakého našeho zálovacího serveru. Zálování tím takhle replikujícím se ovládá v podstatě ze dvou konzolí. První je Team Backup and Replication konzole, což je aplikace, která v podstatě se napojí na služby, které běží ze systému na pozadí. Dokáže ovládat všechny základní funkce zálohování, jako, jako je vytváření jobů, jako je obnova, vytváření replikací, znova z replikací, failover z replikací a tak dále. Druhá část za ovládání výjimu probíhá z Team Backup Enterprise Manageru. Tohle už není konzole desktopová, ale je to prostě webová aplikace, která se zase napojí na nějaký backend, nějakou službu, která běží na systému. A tahle konzole v podstatě slouží k takovému většinu a dohledu nad backupovacím prostředím s tím, že závisí to také na tom, jakou máte verzi výměr. Pokud máte verzi standard, tak se v podstatě vystačíte s tou základní konzolí a vím, že uh, Enterprise Manager v podstatě nebude se postulovat. Naopak, pokud budete mít nějakou vyšší edici, jako Enterprise nebo Enterprise Plus, tak pro některé pokročilé funkce už je potřeba stáhnout čas do téhle webové aplikace, ve které v podstatě uh, máme možností jako vyhledávání v soboru znova jednotlivých soborů a tak dále. Pro celější funkce Backup Express Manageru ukážeme i v následujících následující webinářích, protože tam budeme ukazovat nějaké celější funkce. Dneska se omezíme pouze na ovládání z konzole té základní té aplikace. Tady vidíme vlastně okno po otevření konzole. V této části máme na ty základní sepinácí uh, panely. Když začínáme s zálohováním té instalaci, tak nás v podstatě zajímá nějaké základní nastavení. Nějaké základní nastavení provedeme na záležitě backup infrastructure. Tady v prvé řadě se musíme udělat. Musíme udělat to, že se připojíme do zálohovacího prostředí. Vlastně vím ve ruské prostředí. To znamená, že vím musí jít do VMwareu. Uh, VMware. Uděláme tak, že tenhle prostředí není server. Uděláme server. Vybereme si, jaké máme vlastně prostředí. Samozřejmě můžeme použít druhý svír, jak SX nebo SX i server napřímo, anebo CD Center, pokud máme. A nebo samozřejmě můžeme připojit i hyperbí. Dneska v podstatě celé demo omezujeme na VMware. Takže v podstatě dáme si VMwareovský server, zadáme IP adresu nebo donese název našeho výsledka serveru, dáme další a přidáme nějaké kredenčko, 
Namanya Rosmin Aspo, a prokuntiálna sa dá. Čím sa nám stane po nátečka, už nebude dělat se zvýšť pomáhle spojené. Čím sa nám stane, takže sa nám vlastne pripojí do výmu náš VMware server, VMware vCenter server. A v té doby vlastne výmu vidí do kontaktní vlastne studií svojho VMware. Dalším krokom musíme výsť, kam budeme zálohovať. Zálohovať môžeme na rúzne možnosti. Můžeme zálohovat na lokální vlastní server, kde máme neinstalovaný výjim. Můžeme zálohovat na Linuxový server, kde potom probíhá komunikace vlastně s nějakým agenta, respektive se zálohovat. A nebo můžeme zálohovat na nějaký náš server, přes protokol Samba. Někdo může si tak rozhodná pod názvem Samba, když si uděláme renace. Toto nastavení provádíme zde, kde je fabriku vzpůry. Pošle dáme v podstatě počítaj instalací, to vám bude objeví pouze tato volba, to znamená, že se vám vytvoří nějaký zálohovací prostor v tomhle lokálním serveru, který je na C, disku, na to jste backup. Po určitých případech si se mnou budeme vytačit, ale většinou budeme si dělat na nějaký jiný server, respektive na nějaký jiný naš server, tak si potom můžeme přidat nějaký nás a to zase uděláme jedno výště s tím, že přidáme první sobě. Dáme název. Vybereme si. Můžeme si tady vzpomenout nějaký výběrný výště. Vybereme cestu, cestovce. Jeho prezentor a tím se nám přidá vlastně do zálohovacího prostředí a možná i pro zálohování. Tady máme to změnit vlastně pro nás zálohovací náš server. Podíváme na jeho nastavení. To je zase teda podívaná cesta. Je na nějaké cestě, nějaký má prezentor. Tady si můžeme vybrazit prvná momenta. Můžeme si můžeme zálohovat jen takto důležitý. Úplně můžeme omezit zálohovací joby, respektive tásky na nějakou hodnotu. Dokážeme vlastně omezit zatížení toho zálohovacího servu. Pokud máme nějakou nadku, která je seba vyzvaná, jestli pro nějaký výnočel vydělení svoboru kontáří, tak toto číslo přesvědčíme, stejně tak, jak můžeme množit i pokdát. Zadičíme to, že tato nadská nebude zálohovaná jen do zálohování, ale bude použitelná jen pro nějaký jiný účel. Vypávujeme se své své funkce, kterou teď asi nebudeme rozbírat, ale otázky na svým to možná v další nevinářní. Jedná se o nějakou funkci integrovanou do výjimu, která se používá právě pro obnovu, pro rychlou obnovu vlastně zdálo, tím, že výjimu používá takzvanou ekonomizování nějaký storage, který se vstupuje do celých serveru a podobíhá se právě pomocí protokolu na toto. Máme serveru kusné o původním potrvětním nastavení do do vytvoření nějakého základního dobu zálovacího. Už tady máme nějaké testovací doby vytvořené, ale zkusme si vytvořit nějaký nový. Zase jednoduše vybereme na levé okně v levém okně záložku Backup and Replication, ve stromě Jobs, se dostupneme doby, můžeme jít do Backup, rovnou zvíře rozstupnou, vidíme pouze dva zálovací doby, které už teď máme. Můžeme dát vytvořit nový Backup Job, ten možnosti je na to, jak k tomu dojde více, více i poznanu, dalo se skontextové nabídku, se skontextovou nabídku. A dodáme název našeho kvátkového jobu. Dáme další. 
vybereme, co chceme zálohovat, můžeme zálohovat. V podstatě cokoliv, co máme v našem úplném prostředí přes uh, centr, to znamená, že musíme vybrat jak virtuální server, tak nějakou sablonu. Když vybíráme z toho stromu, tak je tady docela výhodné někdy nevybírat konkrétní servery, ale vybrat si například nějakou stovku. Ale dokážete zpět z toho, že vy si můžete udělat nějakou strukturu nebo hierarchii ve centru, například nějaké vývojové prostředí, nějaké testovací prostředí, prostoré prostředí, a vy vlastně zde potom jenom určitě vlastně kterou to chcete zálohovat a už se nemusíte starat o té konkrétní virtuály, už se složky jsou. A když potom na výcentru zaujíte do nějaké složky, kterou máte na stranu zde, to zálohování, si dáte nějaký virtuál, tak už nemusíte myslet na to, že musíte nastavit tento virtuál pro zálohování, a on tam začne zálohovat tam. To je jedna možnost, anebo prostě jednoduše můžeme vybrat Předně celé datacentrum, anebo v našem případě si vybereme ze jeden konkrétní virtuál, který budeme chtít zálohovat. Můžeme si zkoušet zálohovat dva tento Linux server, jakože malý, tak asi to rychle zálohovaný. Dáme další, nebo respektive svěda. V těchto serverů si tady můžeme svědat, kolik vlastně chceme, nějaké omezení, co tady neplatí. Pokud chceme, často tady bývá dotaz, jak se vlastně omezím, zálohování v rámci toho jednoho serveru. Pokud chci třeba zálohovat jenom část toho serveru, ale chci určité svobody vynechat zálohy, tak tady nemá možnost vynechávat v podstatě nějaké konkrétní soubory, ale mohou si vynechat nějaké disky. To znamená, že já můžu na virtuálním serveru mít, no mít v podstatě několik disků. Virtuální server může být složený z několika virtuálních disků. A já si můžu potom vybrat, které disky chci zálohovat a které nechci. Znamená, já si můžu rozdělit, třeba pokud by se nebo o Linuxový server, tak můžu třeba si rutovskou kartičnu za na jeden disk a třeba temp na jiný disk. A potom, když nebudu si zálohovat temp, tak můžu dát exclusion. Tady dám disk. Vyberu si ten můj server, který si chci nějak umrhnit. Na editaci. A zde si můžu vybrat, že chci zálohovat například pouze první disk. V našem případě toho server má pouze jeden, tak i tady se to neprojeví, ale když ten disk bude mít, tak já si pak můžu vybrat jenom určité disky. Takže omezování, zálohování na určité svobody není obsaženo, protože jde nevíc do vlastně struktury toho disku. Při zálohování, při obrově určitě to je si mělo, ale při zálohování se nekouká do nich, zálohuje se na virtuální disky. Tak proto vlastně můžu udělat si na mě tak tedy výzku. Tak. Se vrátíme do průvodce, tak v dalším kroku vybíráme zahovací proxy. Zde dnešní se mi tedy nějaký strop umezíme na jednoduchou infrastrukturu, kde nebudeme používat proxy, takže necháváme vychodní možnost vlastně automatickou automatický výběr proxy. Proxy vlastně je nějaká nějaký zazvyčlánek, který se výhodou používá v nějakých větších nasazeních a dokážeme tak potom rozkládat zátěž mezi určité servery a dokážeme také uh, vlastně nějakým způsobem vidět to dát a v tím výhodou. Další vůbec vybereme, kam jsme dávno. Jak jsem dneska si ukazovali, tak vůbec jsme dávno na standardní vytvořený který, který vlastně tady je po instalaci. Tohle to vlastně představuje ten lokální server, který tady máme. Takže to bude instalovat do dostosti C, do dostosti do listů, na listu C, do dostosti věta. To bych dalo teda na výsledku. Další věc, kterou nemusím napravit, nebo nemusím napravit, ale nemusím napravit, je kolik zálohací prestor pointů chceme zachovávat. Prestor point není ani den, ani hodina, je to prostě bod. 
Ďalšia vlastná záležitosť, ktorá sa nám vyzmína byť v podstate závisí práve na tom, že sú to ešte že záležia záležitosť v podstate na tom, že sú to ešte na záležitosť v podstate na tom, že sú to ešte 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 na tom, že sú to Nejaký škúračný voľba, to je malé vlastní voľby, a to nejaké nastavení v podstate toho, jak mám teraz záloha, v podstate produkcie zálohy. Historicky vím, používa pouze reverzní kremontální zálohování, tím, že v podstate máme poslední zálohu vždycky poslední kůl, takže soubor poslední zálohy se zvládní, že je plná záloha, a zálohy do historie inkrementy jsou vlastně menší soubůrky, které se potom vlastně ukládají na tom díky a jsou do historie menší. Inkrementální zálohování přišlo později, protože je daleko podobný standardnímu přístupu k zálohování známému z jiných produktů. A tady to probíhá potom jednoduše tak, že probíhá to, že proběhne kůzáloha, vlastně to velký soubor, v tom velikosti v podstatě zálohovaného virtuálu nebo virtuálu a následující běhy zálohy nebo ryčebů a potom jsou implementální zálohy. Víme za to moc buď syntetický kurza, syntetické kurza zálohy, anebo když tohle volbu vypadneme, tak se budou zálohy provádět plně. To znamená, když bude probíhat kůl záloha, například typicky to probíhá, probíhá tak, že v kubotu probíhá kůl záloha a každý den v týdnu probíhá inkrementální zálohování, tak v podstatě, když se nám vytvoří první sobotu kůl záloha, pak je následující den bude tedy inkrement, a potom další sobota, se nám do sebe stoří kůl. Když tohle volbu nebudeme mít vysvětnutou, tak to znamená to, že z vlastně výhledovského prostředí, to nám ty data budou vlastně natahovat do té zálohy, tím, že v podstatě se sice využije čelivou trkým, to znamená, že se budou natahovat z výhledovéru kůže z výhledové bloky, ale budou se natahovat, ale budou, ale vím, že bude výhledovat v podstatě vyškoda data. Pokud dáme synthetic full, tak to znamená to, že ta sobotní záloha bude se skládat v podstatě až na tomhle zatapovacím serveru, tak, že on si udělá výměnu v podstatě zase natáhne si výměnu nebo kupouze, ale tu půl zálohu v podstatě synteticky dopočítá a vytvoří ten produkt, ten veliký soubor, vlastně té půl zálohy v podstatě z těch incrementů i z předešlu vidnou toho celého týdne. Má to výhodu v tom, že nezatížují to produktní prostředí, Naopak, zrovna zatížíte ten backupovací server, protože tam si musí v podstatě složit i těch sedm nebo šest incrementů plus tu předešlou kůl zálohu a z toho vlastně vyzložit ten produkt té kůl zálohy. Tuto volbu vlastně můžeme potom provádět už v sobotu a nebo můžeme samozřejmě si vybrat i tu kůl zálohu zvlášet více trastivu, ale většinou to nemá větší smysl. Další odba, transformace předešlých záloh do rollbacků, to znamená to, že každá kůl záloha se nám bude převádět v nějakých víceméně inkrementálních rozdílových záloh. Takže se to bude vypadat tak, že když provedeme jednu kůl zálohu, následně druhou kůl zálohu, další týden, následně další týden, třetí kůl zálohu, tak v podstatě jen jedna z těch záloh bude opravdu plné, plné velikosti, ty ostatní budou mezi sebou vlastně nějaké rozdíly. Nepřečíme hodně místa, ale naopak samozřejmě zvedáme teoretickou nedostečnost, respektive zmenšujeme odolnost těch záloh. Takže máme ty data nějakým způsobem na sebe nevázaná a když půjdeme o určitý článek, to, že těste, tak můžeme přijít o 
mi to dalo v tom čase, že nikdy výhodné ešte zastupnúť aktivní služby taky, to většinou je uh, volba pro, uh, pro lidi, kteří se bojí právě těhle dopočítávání a tímhle přístupu, že ta záloha prostě je vytvořená z těch reálných dát a nemůžete nic dopočítaného, je to prostě stažené opravdu z toho virtuálního serveru. Můžeme výhodou například učit, že prostě na půdě nesmíšíme, a podle mě jsem dělal za tým tým, jestli tam se tam přijdeme, tak si jednou se dává věcí zrada, my si jakoby zvýšíme nějakou potenciální kvalitu nebo respektive respektive zvýšíme nějakou podobnost té závody, prostě nějakým problémem, protože máme na tu závodu plné velikosti, a my jsme se dneska už víc potom na nějaké externí médium a máme jít to si, že nic máme. Další pokračové volby asi není ta strany, jak více vybírá. V podstatě základní nastavení se vyhovuje větší prostředí. Některé volby se tady vyplatí, tak to pokud máme nějaké větší prostředí a oddáváme dále nějakým zálevou a to je a nebo banku, jak si nedávají dál. A teď ještě omezíme a půjdeme dále. Takže jsme se tady vzpěřili v téhle volbě docela dlouho, ale to vím, že mě kolik vytvářím na tohle vždycky bývá, tak to asi bylo na místě. Další volba je velice důležitá aplikační vlastně zdražování. Tu volbu můžeme s výhodou na Windows server, protože se půjde na Windows server nebo Windows systémy. Zavolá se s každou zálohou, jestli jste vytvořený, nebo jestli jste vytvořený, nebo jestli jste vytvořený, nebo jestli jste vytvořený, nebo jestli jste vytvořený, a to nám zabezpečí to, že záloha je konzistentní typu záloh, na typu například databázy. Známe databázy na Windows server. My to zabezpečíme to, že ta databáze je zálevaná konzistentně, protože vytvoření snapshotu se zavolá vlastně do databáze na ten zálevý. Tato volba vyhoduje v podstatě zadání zvažovacích údajů k tomu systému, který zálevujeme, protože se to volá přes nějaké VMT rozhraní, takže musí vidíme vědět, jak se zvláště k tomu systému. Takže se mi zadáme v podstatě nějaké administratorské nějaké administratorské heslo, tak je účet a heslo. Gestalt System Indexing je výhodný v případech, kdy zálovujeme na své nějaký file server a chceme mít tyhle, což je to máme zálované. Když to budu Zapneme, tak potom dokážeme toho vlastně rozšířeného rozhraní pro zálohování z toho Enterprise Manageru potom hledat a dokážeme rychle najít nějaký soubor, který se bude nějaký uživat rozhledat a dokážeme najít to obnovit. Já teďka zálohujeme na vlastně Linux server, takže se tohle volby čtvrtneme, tady nás nemá význam. Jdeme dál. Jednoduchá volba, jak se pálo, tady asi nemá smysl to rozbírat. V podstatě denně můžeme zálohovat měsíčně nějaký čas, případně nějaké periodické hodnotě. Je to za hodinu, jednou za minutu, to je zbyt hodnost, ale je to za den, například. A nebo to tím můžeme to znamená, že jedna záloha doběhne a hned následně násob tím záloha další. Případně je možné, že by na sebe vrstvit, a to tak, že jeden doběhne, a pak následující job hned to vlastně naváže na vlastně job předevšího. Jednou věc jsem nezmínil, důležité si ukázení jobů je výsledek na to, že je výhodné dávat do jednoho jobu více podobných serverů a to právě z toho důvodu, že vyzoplikace ve výjimu probíhá na základě jobů nebo v rámci jobů. Takže když budeme mít více podobných systémů, například nějaké Windows servery, 
stejné verze, stejné lokalizace, tak je výhodné dát do jednoho čebu, my dosáhneme větší reduplikace, tím pádem menšího výsledného produktu té zálohy nebo souboru té zálohy. Naopak, někdy zase je to nevýhodné dávat do jednoho klubu, a to zase z toho důvodu, že chceme naplánovat nějaké startování. Když chceme zavolat určité servery v určitou dobu, aby jsme se vyšli mimo svůj produkční čas nějakých systémů, tak je potom musíme rozdělit, protože v rámci jednoho dobu nejsme schopni učit lidi, který virtuální server bude zavolat. Tak proto se potom dělí vlastně nějaké, no, nějaké systémy na doby, právě podle času, kdy to na spoustě tu záhovu. Jak jsme si to říme to, tak ho tady vlastně vidíme s útaním. Spustí se nám s naplánováním čase. My tady to mezi útaním naplánování nemáme, takže si se taky můžeme záhovu ručně. Tady mám ty správné tlačítko a dát start. A nám teďka tady vlastně proběhne záloha. My nebudeme čekat, protože to trvá uh, nějakou minutku, a na tím server je malinký, takže trvá asi minutu, dvě maximálně do zálohování, a to právě z toho důvodu, že ten zálohu je po druhé, že má to třetí, a vlastně se dvě ve vstavu jenom změněné bloky. A záloha je tak velmi rychlá že právě obrovská výhoda oproti standardním jiným zálohovacím procesům, tedy zálohování, že třeba dvěle vlastně to můžeme dovolit. Já se stočím už teda do mého dalšího kroku, to je obravě. Pokud se na nějaký server obraví, tak můžeme v podstatě kliknout tohle okně na položku backup a tady vidíme, co uděláme do zálohování. Já se tady ukážu, že mám zálohovaný nějaký do server, Jednoduše na něj můžu kliknout pravým tapitem a můžu obnovovat několika způsoby. První takový zajímavý je instantní obnova. Je to obnova taková, že v podstatě ten server vyskývá do zálohy mimo zálohy do průzkého prostředí. Udělat tak, že vydám si nějaký bod obnovy. Buď můžu obnovit do původního umístění, anebo do nějakého nového umístění. Do původního umístění bych to udělal v tom případě, když bych si třeba ten server ukázal, protože bych si ho rychle pustil do toho původního umístění, tak použít slovu, vzhledem k tomu, že náš server, který teď obnovuju, ukážeme svým plénem, tak jako tento server, který bude ještě ještě jiný, tak já vlastně nemůžu obnovovat do toho, Původní umístění, protože na mě opravdu tam je zase na sebe, tak já vydaju volbu do nového umístění. To mi dovolí vybrat si vlastně na který ASS server postí obnovy. Můžu nastat ten náš první ASS server, do které postí postí obnovy. A nastavím nové jméno vlastně toho serveru, který se nám obnoví přímo Zálohy. Máme další. Úplně můžu se směrovat v zápisky na nějaký. A to je tak, že jak jsem se zmiňoval, že se využívá to anete, tak v podstatě ten vím, že vytvoří nějaký virtuální datastore, který vstupují do jenderovského prostředí a tím vlastně prezentuje ten zálohy, ten virtuální servatorů v jenderu. A ukážu si přímo vlastně jak dávám. Když jsem začal kopírování disku, já jsem dokázal do svým vyvíštím tripostí zápisky s ním, ty zápisky se nebudou provádět na to konecí, ale budou se, závod, budou se provádět nějak lokální disk, který vlastně je vypojený s těm ten produkční dotazkami. V tomto případě tady máme nějaké diskové pole, to je nějaké představit. Teď to nemůžeme podívat, že zvládnu rukou, když to nepostavujeme, tak to nechám vlastně. Máme další, napíšeme nějaký důvod podnový, který se nám posloží do nějakého slovu. Další volbě můžeme vybrat, že se nám je způsobám podnovený 
Vrstání se nebo spokojí automaticky do sítě, případně je si se nám i zapne. Tady pozor, pokud si to do sítě, pokud se to zapne, tak vyslete na to, že už to obdělíme, a pokud na to, a současně bylo by sítí je skupen stejný původní server, který nám vlastně dojde ke kolizi. Takže no, teďka na tom případě nebudeme ani připravovat ani pouštět, protože si to trochu nemůžeme, ale spojila do sítě nebudeme, a tady by nastala kolize sítě. Žádné další. Tím proces započal, můžeme sledovat, jak se tady podíhá, ale týdně budeme hledat. Finish. Tady nám to jenom upozorní na to, že na pozorní se teď obnovuje. Ta obnova probíhá tak, že teď na pozorní se právě vyplodilo někde. Na to se server, který se napojil do, 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 do toho nějakostivní. A tady můžeme vidět, jak rychle to je, že tady Máme to ten nový virtuální server, který v podstatě leží na nějakém virtuálním serveru. A už tady máme server v podstatě přichystaný pro spustění přímo z zálohy. Znamená, že my během teďka několika set sekund jsme schopni spustit virtuální server přímo z zálohy. Z zálohy. A už nám nabízá. Já si teďka můžu v podstatě dělat do konzole. A vidím, že mi nabíhá Windows server, který následně můžu sudejně přihlásit, můžu si tam najít nějaké třeba snadané soubory, nebo můžu zjistit nějakou konfiguraci, která byla včera třeba na systému, můžu najít, že tam taky rozdíl oproti dnešnímu stavu. A je to výhodné právě pro rychlé, rychlé obrovy, případně pro nějaké testování, systému, jak se choval před nějakou dobou oproti dnešní městavu. Vidíte, tak je také to rychlé. V podstatě na pár kliků spustím virtuál filmový závod. Vidíme, jak je potřeba myslet, že to, že tenhle nový virtuál filmový závod není tak rychlý, jako ten původní, protože běží z nějaké té nasinácky nebo běží z nějakého lokálního disku, tak je to závod. Není, není, není možné ten ten výsledek, který to je z toho produčního výsledku kola. Tady v tomhle okně vlastně vidíme, že to probíhá ta obnova. Je to hlavně jako už to se nebaví, ten virtuální obnovený server, tak já můžu buď migrovat do produčního prostředí, to stane to, že v té záložní se v podstatě zmigruje ten disk virtuální a celý ten virtuální server nebo i produční prostor. A nebo můžu dát stop a tím zůstane to, že ten virtuální server se vypne, zase se dívat dívat. On se vypne, smažuje, uklidí se to, co je všechno. Vy samozřejmě byste na tom mohli vypnout odkud, vždycky reklání tam, když smazat, ale vždycky je takové základní pravidlo, co vytvořím ve výjimu, ve výjimu tak ve výjimu i zpravují a pevně mažu. Ušetříte si tím zbytečné problémy v okolí nějakém systému, těch systémů. Vím, co si vytvoří, tak vidíte, že to má vytvořené, a pak, když se to snažíte, tak o sebe dokáže si vidíte, že teď jsme to vypnul, mazal se ten obnovený virtuál a máme zde jenom ten původní virtuál, který vlastně zadíhá. Všechno zelené. Máme OK a máme obnovenou, obnovenou, zkuštěnou, zkuštěnou, ale se uklízenou s novámi. Tato volba ale není vždycky výhodná, musíme obnovit v jednom určitých svobodek a potom je to nás výhodnější volba vlastně obnovení nějakého svobodu na stímo a to můžeme provést podobně, zase si najdeme ve stromu záloh. Máš server, který se dá vlastně obnovovat, takže právě tlačítky a pravým tlačítkem. Teď jsme zkoušeli do tlačení druhů, který je zbrojí nějaké obory s tím pojem do strany. Na očekneme výběr množství, které hodne, respektive ze kterého se zkoušeli se obnovovat. Teď jsme zkoušeli vlastně se propitáme, napíšeme důvod, další. Zase to právě se dá smít. Musím to trochu počkám a za chvíli se mi ukáže v podstatě obsah toho virtuálního servisu. V podstatě ten 
dokáže koupit do těch signálů a dokáže zobrazit ty podstat toho listu. Dokáže to jak na Windowsu, na těch fázi se na Windowsu, tak to dokáže i z Windowsových systémů, takže X2, X2 a podobné jiné fázi systémy dokáže zobrazovat. U Windowsu je to trošku skvěl, tomu tady si tom, že dokáže potom říct, že vybrazí tento vlastně browser, kde vidím ten podstat toho disku, pokud to budou jít z nějakého Linuxového systému, tak je tam ještě na vytrovství, že on si vlastně na pozemí vytváří nějakou pomocnou virtuální, že je nějaký pomocný virtuální server, který používá jako nějakého prostředníka k tomu přístupu k těm nevím, kdo byste vyjíme v kvalitě systému. Ale je to pro uživatelé, kdo je tady okrem stejně, na tom se stejně otevře tento brůstor. Já si vám tady najdu pobor, který jsem třeba smazal, nebo uživatel smazal. A dokážu upravit a všechno být obrali. Obrali jste mi do původního místě, do konce na ten server. Na tom původním, kdo má rád, když jsem si tady smazal to vědoucové o serveru. A já už tady dám nesto, tak mě se tady bude dělit nebo se uvolním servenu opravdu na té poště. Úplně můžu dát stopy a můžu si dostupit vlastně k sobě a můžu to můžu na tady poslat mailem a nebo ne, si to si dám na mě záleží, co si to bude dělat. Tak to je to zase něco pohodlování v soboru, úplně šlo se chci. Když můžu dát si budou které, tak se mi to zase vidí, Znovu je pořádku a já mám obnovené. Tým dalším voleb, který máme, tak tady budu potom obnovovat. Tohle je virtuální server, který se použije víc. Celý server snažíme a chceme ho obnovit kompletně, který je na původní místní, znamená, že jsme obnoví virtuální zálohy na původní místní 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 místní. Tady můžu obranit vlastně jenom za disk virtuální a ten si můžu připojit s nějakým jiným virtuálním serverům. Ale nepoužívaný výšek, takže to se bude ten instantní obnova a obnova souboru z toho file systému, z toho serveru, který jsme v serveru závovali. Druhá možnost, jak obnovovat jednotlivé svobody, je zamkrý prostor, takže obnova v podstatě stejná, co jsme prováděli teď. S tím rozdílem, že dokážeme to provádět celé cestu webové rozhraní, že se můžeme dekat Enterprise Manager. Jak jsem říkal, v Windowsy můžeme si dálování indexovat a s výhodou potom se vlastně to můžeme použít tak, na tomto Enterprise Manageru. Tam nějaký základní přihlad, co se zálohovali, ale nás teďka bude zajímat kluška Files. Zde si můžu vybrat virtuální server, který mě zajímá, takže já tady mám jenom jednu Windows, který jsem indexoval. Znám OK. A můžu už browse, nebo se, můžu můžu že najdu ten soubor, který vlastně chci obravit. Takže zase najdu si nějaký soubor, který chci obravit. Chci se cokoliv. A můžu dát zase explore. A nebo můžu dát dohnout. Rozdíl je v tom, že se ten Enterprise Manager teďka v podstatě on se nekouká do té zálohy, ale kouká do nějaké vlastní databázy těch souborů. To mě rozdíl ten, že tady já ukážu Rychle a okamžitě vyhledávat na svých několika serverama a vyhledávat soubory s několika virtuálů a zároveň a ta práce s těma souborama vyhledávání je rychlejší, protože on tam musí koukat vlastně do těch závod. Stejně tak můžu potom přidat zpráva i se tím uživatelům, respektive administrátelům, aby tohle dokázal uzvolovat. Ale to už potom jenom se týká těch věcí vědětství, měli jsme takový na vědětství, kdo se nám dotkává jako potom v té enterprise nebo jako trašku vědětství. 
Kemudian Allah berkata kepada kami dengan pembawa hati ini untuk kita jadi seperti itu orang Indonesia. Saya nak pun lebih seperti itu setelah saya berkata dengan pembawa hati ini untuk kita jadi orang Indonesia. Saya nak pun lebih seperti itu setelah saya berkata dengan pembawa hati ini untuk kita jadi orang Indonesia. Saya nak pun lebih seperti itu setelah saya berkata Další velice malá šance, že jsme tady na tom příští právě je právě replikace. Tato volba byla platná, je perfektní pro účely nějaké rychlé obnovy, tedy nějakého výpadku. Nemám zároveň, tak se to dokážu rychle zpustit virtuál pomocí toho Instant Recovery, který jsme si prováděli. Já myslím, že to znamená, že Instant Recovery je obnovený v podstatě okamžitě, uh, ale stále je to obnovené z toho důvodního dálovacího disku, nebo to pomalé, to pomalé nocky, nebo na to lokálního disku. Vždycky já okamžitě obnovím na nějakém rychlém disku, tak proto se dá půjště replikace, a to třeba tak, když já mám jeden anglický server právě v nějaké primární lokalitě, v nějakém hlavním metocentru, tak to je tady ten znám, a můžu mít potom nějaký vyšený výsledný server, třeba někde v nějaké druhé lokalitě. Můžu být jenom za kolik, kolik záleží, jaké mám nároky. A já můžu určitě virtuály, které si vyberu, replikovat mimo na vlastní historii toho serveru, který je na to druhé lokalitě. Když se si díváme na ten první server, ten tady vidíme, že tady máme prostě nějaké vyspole pole, Pustíme na servera, nějaké aktivní. Takže se na ten druhý server. Tady si to taky vidím, tady se tady úplně, ale to tady vidím vždycky. A já můžu na ten druhý server, třeba jenom vždycky na jedné vlastně vždycky vodní z toho serveru. Tady mám vždycky na druhé rozhledě, nebo na tady tohle tohle. Znamená, že to mám vlastně vždycky jenom vždycky. Mám vždycky jedná pět jasky. A já můžu replikovat z toho hlavního toho hlavního vlastně datacentra na to druhé záležní datacentrum na ty lokální dnešky. Znamená, že pokud mě zloží to kompletně celé to datacentrum, to primární, tak já dokážu relativně rychle a jednoduše já spustím virtuální na tom druhém dnešku, nebo na tom druhém dnešku se vrům toho jiného lokálního dnešku. Každý dnešku je to nastavit. Je to v podstatě jednoduché stejně jako nastavení závody. Vytvořím si replikační job. Vyberu, který server chci replikovat, virtuální, nebo zase celou složku, ale zase jak terpek, asi to bude spíš vždycky jenom konkrétní servery, které chci replikovat, které replikují třeba tohle. Proti zálohování ten nevýběr nevýběr vlastně na který nás to ukládá, ale musím vybrat na který server na jaderi. Můžu vybrat ten náš druhý server. Musím si nějak přečtit nějaké vlastnosti, jestli to vlastně vyhovuje tomu prostředí našemu a na který výsk. To znamená, tady nechci to kopírovat z toho extrazii, že stále si nám extrazii, ale já chci zajistit to, že mě to extrazii zvadí tak abych to měl i na tom lokálním výsku, tak já to vlastně dám na ten lokální výsku toho druhého a tím přístupu, tak mě to hlásí, že tam vlastně nebo zůsta, tak to nevedí. Na další proxy výrad nebudeme, protože máme vědru a vybereme pouze nějakou repozitory pro vlastně nějaké metadata. Tam se nebudou ukládat ty virtuální, ale pouze nějaká metadata, které si tam jen uchovává pro potom obnovu jednotlivých extra pointů té rozvěky. Výhodou je tady lepší používat vlastně ten nejbližší možný storage nebo tvoje repozitory a k tomu zdroj. V našem případě tady nemám moc voleb, ale ideálně, když ten repozitory budu mít na straně toho prvního serveru, na toho odkud replikují. 
ale není to nic není to nutné, je to v podstatě jedno nevyšletku, je to jenom lepší pohled rychlostí a optimalizace. Vyberme nějaký způsob toho virtuálu, který se nalepíte, to znamená, že ten původní stroj se jmenoval Vim, je to něco, že ta replika bude mít nakonec vydaný název replika. Mr. Point, vyberu kolik vlastně Mr. Pointů bude mít i ta, i ta replika. Je to podobné jako událo, já potom dokážu zpustit tu repliku nejenom z toho posledního běhu té repliky, ale dokážu zpustit i na nějaké předešlé Windows zase s výhodou lepší použít technologii Microsoft Access. To vyžaduje vyplnění administrátorského účtu, buď teda administrátora nebo lépe vyplnění nějakého vlastního nového administrátora, který bude používán jenom pro toho účtu. a můžeme naplánovat. Replika to jsou asynchronní, to znamená, že probíhají a zběhají běží vlastně jednotlivý, že to není to stejně, jako když máte synchronní replikace na vektorý poli, kde vlastně probíhá potvrzování zápisů jednotlivých vlastně bloků a nebo jednotlivých těch dat. Tady probíhá replikace vždycky uh, nějakým běhu. To znamená, že vždycky se replikace doběhne Následně může být spuštěna znova. Buď můžeme replikovat zase v nějakých periodických intervalech, na pohodinách, po minutách, ale my jsme mysleli na to, že tam je ten minimální zastup mezi dvěma replikama, je vlastně omezen tím, kolik dat se vymění v době toho, kolik dat na tom zdrojovém disku se změní po dobu běhu té repliky. Pokud těch změn není moc, tak je možné vyskupit i replikace v rámci minut. Respektive nejkratší asi možná doba mezi dvěma replikama je asi dvě nebo tři minuty. A na to, to může kolísat právě na tom, kolik dat se bude měnit. Když dám print, tak mi dám teďka cancel, protože už tady mám vyplněnou repliku, tak se mi tady vyplní ten job. Já ho pak můžu zpustit. Když jsme teď nemuseli čekat, tak já to dál nebudu, ono už prostě nebylo předtím, nebo není možné, jak bude, vidíte, že to bude rychlé. Když si chceme rozkliknout do nějaký proces, no, tak můžeme nakupitovat dvakrát. A teď uvidíme, že vlastně probíhá replikace toho Linuxového serveru z toho primárního RSV serveru na ten druhý, na ten záležitý opět. No, v prvé řadě tady je podíhat nějaký kontroly, vlastně osmi virtuálně, osmi zdrojde, kontroluje si, jestli tam je nějaký problém, následně je udělá všechno, a ještě jste na šestu změny. Já nevím, co by, nevím, co by ten server nepoužívá aktuálně, tak by to měl být v podstatě tam, že to je Tady proces dobíhává. No, tak ten stát je snapshot na tom zdrojovém disku, tak si zdravuje tu virtuální stanici vlastně na tom cíli, kde se si zdravuje cílinu, kde mi mohl zapisovat. A do momentu si samotná replikace, která se dá změnit z toho zdroje do toho cíle. Když to doběhne, tak já vám ukážu, že jste úplně pohledu toho diskurzu klienta, když jsme se zvolili, tak replikujeme jednotkový server ze zdroje do tohoto cíle, když vlastně má na tom zdroje změnit název. Tady se to píše pro replika, když já to píšu, tak vidím, že ten díl je uložený na tom lokálním stridu. Teď jsem vlastně už nám chtěl dovolit. Teď už jsem to dělal 
založí lokality, toto se může založit. Já teďka můžu vlastně fungovat to založí lokality a můžu nastat dva, můžu nastat dva, dva stany. Buď tu primární lokalitu dokážu upravit, tady hned dvou, a já potom chci vlastně z té založní lokality do zpátky chtít na té primární lokalitě, to je za možnost, nebo vím, že tu primární lokalitu nedokážu v nějaké dohledné době opravit, tak se rozhodnu proto, že chci vědět na té sekundární lokalitě stabilní. Já tedy dokážu potom udělat to, že buď to tak, jo, permanent failover, to právě znamená to, že ten ta replika se prohlásí za normální virtuální server a zastaneme běžet na tom sekundárním vlastně místě, na, tom, na, té, na té záležné lokalitě, a nebo dokážu dělat ty vůbec tu produkci. To udělá to, že já jsem pracoval po nějakou dobu v podstatě z té repliky, tam prováděli jsme nějaké změny na zjistích a užívat to normálně pracovali s systémy. A já potom musím zpátky, které vlastně ten systém na to, na to uložiště vlastně na tom základní, na tom primárním uložiště, je nám to production. A všechny změny, které jsem prováděl od toho spuštění té repliky, mě zase propíšou zpátky do toho zdroje. A dokážu fungovat se, které jsem fungoval vlastně s tím výpadkem. Případně můžete zrušení toho failoveru, failoveru a to znamená to, že se mění ten virtuál, to se vypne a já v podstatě jsem to vrátil do toho původního stavu, jak jsem měl teď tím, než jsem spouštěl tu obnovu v té repliky. Tady jde vidět, jak jednoduché je vlastně docílit nějaké vysoké dostupnosti, respektive Nechci dělat z krvi kavery rychlého jednoduchého. Když se kouknu do hodinské klanta, tak tak mi tak plně způsobí, že mi to tak už je kontra. Repliky je možné odrovovat do posledního stavu, tak je možné odrovovat do nějakého stavu nějakého stavu předešlého. Tím, že je možné z repliky vytáhovat vypočítat soubory, podobně jako ze závody. Vlastně replika je taková záloha, která není vyduplikovaná a není kontrolovaná. Ona má větší nároky na ložiště, jinak s tím může dělat v podstatě to stejné jako záloha. Záloha na taky tomu je lepší v tom, že on um, si smrtí vlastně záložen, ale to není smrtí. Jak to je smrtí, je taková přečíta vlastně zmrtem, Zase není jedna ku jedné s tím zdrojem. Když náš dvůj mě dvořitávání se dorovalo na zdroj výbové, tak si nastýlí, když se mají mě potřebují taky z toho výtobajku minimálně na to, aby se mohla replikovat. Protože ten cíl je, nebo ten produkt té repliky, je to ten běžný virtuální server, je to znáte, je to normální, když si vytvoříte vlastní virtuální server, je to ten plán. Tak to zbývá nám ještě asi poslední, poslední věc, a to je nová vlastnost, která byla v dílně a berklíky s tím verzí 7. A to je to, že dokážeme zálohovat zálohu. Nic to tak divně, ale je to v podstatě o tom, že dokážu zálohu, zálohu odlévat v nějaké další místo. Možná bych to mohl dávat až tu zase, tím, že často to stává to, že zálohy na nějaký vys, na nějakou nastupu, kterou mám na serverovně tím, tím ostatním vlastně hardwarem, který tam mám. Já chci zadnit na dostupu to, to chci odnat na nějakou, na nějaký ostatní vys, chci to odnat na někde do nějakého stejku nebo. To mě je právě volba nová, a to je to backup copy, to se to vidí na vzíbe. Můžeme si vypozit, to je backup copy job. A je to zase nějaký proces, který bych měl na to zadní, který se nám stará o to, že v určité zálohy se nám znovu kopírují v podstatě nějaké další místo. Když to ukážeme na to. Vytvoříme nějaký backupovací job, který naplánujeme s tím, že 
Aby ste nám to zavolali vám taký den. Dva púl roky. Tam další. Kterou nějakou zálohu vyberu, co si odlívat, kterou zálohu, nebo který virtuál, který do který job si zlova mě tam ještě kopila. Tak já si můžu vybrat si dně job. Vyberu, že chci to vědoucí, nebo respektive ten job má vědoucí má. Ještě si mě tam odkládat nějaké dvě místo. OK, budu se další. Vyberu si nějaké další místo to chci, znamená, že já jsem tady těch míst, tam to chci tlak, že jsme dostanovat tedy měst lokální víc, měst mostů první, měst mostů druhou, když tady mi to není nějaký zazdej. Já dám třeba tam, kde to chci, tak když si tady vystrpujem to, tak v podstatě stejné jako vzdalo, ale tady je zajímavá další volba, a to je to, že se mi bude vládat nějaká historie. Já si ten stupnem, který učí, že třeba ty denní zálohy si zachovat pouze 4, měsíční zálohy třeba 12, čtvrtletní záloh budu chtít třeba 10 a budu chtít 5 let zpátky. Tím já si zabezpečím to, že já budu mít pouze 5 záloh měsíčních, 10 čtvrtletních, 12 měsíčních až 4 poslední týdny. Nebudu si vykládat do tím celá ta strumáž těch všech záloh, ale budu mít jenom tady tenhle nejdůležitý tý, vlastně výcud těch záloh a můžu si je potom odnášet z toho doba tým videotejku. On zabezpečený to jim i řízný, zloží úplně všechno, jak dokážu obnovovat a jsem tady z toho. Tady ještě chci zatávat odtávat na na ten disk, anebo si chci půjít nějaký integrovaný vanslejátor, což je zase funkce zdové verzi Vindica z Replication 7. Tady v našem případě zase děláme všechno v rámci jednoho prostředí, takže žádný vanslejátor nevyžijeme. Jdeme dál. A tady, jestli ten job podstatně kontroluje ty změny nějak průběžně, anebo jestli chci provádět tu synchronizaci třeba nebo v tuto hodinu. Dokážeme to nadefinovat, že obě hodiny ano, ale díle ne. Dám přijít. A job v podstatě na základ pozadí začal se nášet zálohy na tu ložiště, na tu druhé, na základní ložiště. Tohle se prvolba právě v tom, že tohle většinou se dělalo tak, že kdo tohle potřeboval používat, tak si buď to dělal ručně, že odkopírovával vlastně ty dotyvé soubory, když se podíváme, jak vypadá záloha ve zmenu, tak v podstatě to jsou nějaké soubory HBK a tak B. Ty jsou vlastně ty zálohy a internetální zálohy, takže když to probíhalo, takže se ten Administrátor ty jednotlivé souburky kopírovalo na nějaký vrtení ručně. Zazno to zkrát dneska, že je možnost takhle nadefinovat jedno dneska automatizovaně. Nemusí se o nich starat, on to vzpomíná samo. V případě, že proběhne, že je nějaká chyba, tak maximálně si jde nebo, že se to má podívat. Podobně jako kopírování záloh je zálohování na pásky. To si tady neukážeme úplně online, protože tady v tom dobu nemám žádnou pásku, když páska mám už nějakou dobu, my jsme tam rádi, ale s nimi neděláme. Ale vzhledem k tomu, že uživatelé pod právě volně hodně volali, uvím, a nakonec svým teda podvolil se tlaku zákazníkovi a na tuhle funkci dodělal, tak to teďka nové hrdí vlastně můžeme podlévat i na nějaké pásky. Já si tady přesnou okno ukážu vám to aspoň, jak to vypadá na screenshotu. Tady vidíme, bylo tady nám nastáno jenom vlastně, jak ta práce, jak se závodní na práci funguje. To je to, jak jsem říkal, podobně jako by fakt potřeba, že jsme si to tak vzali, znamená ta závodní závodní. Tím, že jenom se to ukládá na práci, je tam navíc nějaká logika, jak pracová práce má, nějaký vlastně katalog těch pásek, ale 
základů jako opravdu dálho záleží. Takže ten proces vyplnění toho dobu, kladání a pásky, úplně stejně jsme si prováděli, jak jsme se upravovali před chvilkou, s tím, že v podstatě tam máme jen na víc pro svůj beru, na kterou pásku, tak si úplně tady budeme zajímat nějakou HP a na kterou nějakou pásku. V podstatě podstatě pásky je taková, že se využívají standardní obrovské zhruby do seriálu které mám ten slovený na tom systému, kde ta pásky je připojená, takže vydávání na tom zálevacím serveru bude mít připojenou pásku, a pokud ta páska má standardní vladač pro pásky do Windows, tak teď i můžu používat i do Windows. No, takže jenom v podstatě jsem to produkt na stejné, jen tady mám na volby výběru zálevací pásky. Je to stejné. To ještě důležité zmínit je to, že za verzi standard tato systém je omezená. A to tak, že zálevání na pásky má dvě, dvě jakoby, o, dva způsoby. Buď můžu zálevovat může nějaké soubory, anebo můžu zálevovat nějaké zálevy. Protože je v tom, že když zálevu nějaký soubor, tak já si to jakoby ten soubor můžu vybrat nějaký, nějakou zálohu a za ten dým nebude koukat do, toho, za, do té zálohy e, dovnitř. Takže on nebude vidět, který tam se vyklali a tak dál. To je verze Enterprise Plus a Enterprise v podstatě, no, je, je to i tak, že, že to vidí i do těch záloh a já potom dokážu z té pásky jednoduchce umluvit konkrétní virtuál. Já myslím, jako ta verze standard se dělat tak, že bych obnovil na ten soubor zálohy, to bych si musel importovat do Vrta, do Nimu, a až z toho bych následně musel obnovovat virtuál. Takže to jsem rozvíjel mezi tou hledanou funkcionitou té verze standard a té enterprise verze. Já myslím, že jsme to možná dali víc na to chtělo. A takže asi to ukončíme s tím, že samozřejmě budou mít nějaké dotazy, tak se určitě ptejte. A když budeme vědět, tak odpovíme. Případně je možnost, když by někoho zajímalo něco, něco si zkusit, vyloženě, že bych to sám chtěl pokytnout, tak je možnost to domluvit na nějakým způsobem tady k tomu domu. A můžeme to domluvit na tom, na tom si to sami, nebo vám k tomu, jakoby, Vás to nějak navedeme, na to diskusí, pokud to neznáte. Já teda děkuji za pozornost a jsem si byl úkol pro dotazy. Respektive za začátku budu odpovídat pro dotazy. Já vám děkuji a mějte se na stále.